。为什么饭店的手撕包菜那么好吃？真的是因为不洗吗？大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享手撕包菜好吃的奥秘，只要记住四个口诀，在家也能做出酒店一样的味道。先说第一个口诀，手撕包菜不碰刀，只掰叶子梗去掉。准备一个清洗过的包菜，直接用手把它撕开，撕掉几圈表面的叶子之后，里面的一大坨可以直接掰下来。接着我们再把大片的叶子撕小一点，丢掉一些不好的地方。手撕的包菜为什么就是要比刀切的好吃呢？那是因为撕开的串面不规则，炒的时候更容易炒出水汽，也能更好的吸收调味品的味道。我们一边撕一边把那些比较粗的梗单独挑出来，这些梗的重量几乎占了一半，它们直接炒不容易熟，也很难入味。先把它们放在一旁，待会用来做泡菜。下一步，我们把掰好的包菜洗一下。第二个口诀，可以清洗要沥干，不焯水来不过油。其实包菜是可以清洗的，只是洗过之后一定要完全沥干。有些人觉得洗过之后不好。好吃，那不是清洗的错，还是下锅的时候包菜水分太多了。我们把清洗干净的包菜放入落盘中，用一个电风扇把它吹一下。至于包菜带水为什么不好吃，待会炒的时候再给您揭秘其中的奥秘。这么一大盘可以炒两份，为了加速吹干，挑了一半表面的包菜重新放入另外一个落盘里面，还是用电风扇吹一下。剩下一半的包菜直接铺开去晒干了，等待沥干的时间，我们准备一些五花肉，增加肉香味，用焯过水的五花肉或者生的五花肉都可以，但。是生的五花肉一定要去皮，我们把五花肉改到切成薄片，厚度和硬币差不多。全部切好后，先放入盘中备用。接下来根据个人吃辣程度，准备适量的干辣椒，用剪刀把它们剪成段，顺便去除辣椒籽。全部剪好后，把它们放入碗中，再朝碗中加入清水，把它们快速的抓洗一下，既可以洗去灰尘，还能够洗去多余的辣椒籽。清洗干净后，倒出来沥干水分，这样洗过的辣椒炝锅的时候不容易糊。沥干后放入盘中，再加入适量的姜片和蒜片，喜欢葱香味的朋友还可以加入一点小葱白。下一步，准备一口干净的锅，加入少量的植物油润锅。油热后，我们倒入全部的五花肉片，用中小火煸炒一下，先把它们炒变色，再煸炒出它们的油脂。等五花肉片的肥肉部分吐出了多余的油脂，我们再倒入全部的葱姜蒜和干辣椒，调成中火，爆出它们的香味。爆香后，倒入全部的包菜，满满一大锅。炒熟后其实没多少，全部下锅后，立刻调成最大火，一边按压一边翻炒，一定不要先给盐，先给盐，包菜一定会出水，从而变软，就会失去清脆的口感。第三句口诀：爆香料头再下锅，按压翻炒后加盐，就这样不断的翻炒，大约翻炒两分钟，包菜就出水一半了。此时大约六分熟，我们沿着锅边旋转淋入一勺香醋，再加入适量的盐，加入一点点的糖提鲜，然后继续翻炒二十秒。我用一块海绵给大家解释一下，为什么炒包菜，包菜不能有水，不能加水呢？因为包菜的含水量高达百分之九十，炒干炒熟是需要时间的。如果没有沥干的话，炒干表面的水分就要花不少时间，包菜内部的水分也很难炒干，从而没有办法吸收调味品的味道。炒干水分的包菜就像海绵一样，挤干了水分才能更好的吸收调味品的味道。翻炒二十秒后，沿锅边旋转淋入一勺生抽，呛出酱香味。继续翻炒十秒钟的时间，让包菜把生抽吸收进去。再沿锅边旋转淋入一勺量的香醋，再加入一勺量的辣椒油，保持大火继续翻炒个四五秒，翻炒均匀，炒干水分即可起锅装盘。此时的包菜大约九分熟，余温会继续加热，上桌吃的时候刚刚好。这样炒出的包菜是几乎没有汤汁的，调味品大部分被包菜吸收了，少量的附着于表面，清脆爽口又入味。第四个口诀。起火快炒不加水，干香脆口不带汤。只要记住四个口诀，在家也能做出酒店一样的味道。喜欢的朋友还不赶紧去试试吧！我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。